डॉक्टर परेश ठाकुर संघ असेल तर नक्कीच आपण ऐकूया पुन्हा एकदा आमच्या साथी समालोचक श्याम ठाकूर यांचा वाद धन्यवाद रिवॉल्ड सर आपण पाहत आहेत या पहिल्या रजनी मधला दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना कुंडीबहाल विपक्ष त्रिमूर्ती टाकी गाव दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना आपण पाहत आहोत नाणफिकीचा कॉल या दरम्यान आपण जर पाहिला तर त्रिमूर्ती टाकेगाव संघानं जिंकलाय आणि प्रथम क्षेत्रक्षण स्वीकारलाय फलंदसाठी आमंत्रित केलंय राधा एंटरप्राइजेस कुंडेवाहल या संघाला चार षटकांचा मित्रांनो पुन्हा एकदा सामना असेल जबरदस्त दिस इज द हाय व्होल्टेज मॅच कारण जर आपण विचार केला तर मित्रांनो कुंडेवाल संघ सुद्धा एक पनवेल विभागातील एक नामवंत एक नक्कीच संघ म्हणून नामचीन संघ म्हणून गणला जातोय त्याच्यानंतर जर आता जर दोन सतरा आणि अठराचा विचार केला तर नक्कीच टाकीगाव संघाच्या माध्यमातून डीच्या सामन्यामधून तब्बल दहा ते बारा नक्कीच ज्यांनी बक्षीस जिंकलेत तर नक्कीच रजनी स्पर्धेमध्ये द्वितीय क्रमांकाची दोन बक्षीस अव्वल क्रमांकावरती या टाकी संघाने जिंकलाय आणि आता जर सामना आपण जर पाहिला अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी फलंदाजी दोन्ही संघामध्ये आपल्याला पाहायला मग नक्कीच त्याच्यामध्ये समाधान वासकर असेल किंवा आपण टाकीगावचा विचार केला निहाल असेल प्रभंजन असेल किंवा नक्कीच मनोज असेल जबरदस्त एक सामना पाहायला मिळेल पुन्हा एकदा हाय होल्टेज दिस इज द सेकंड इनिंग दुसरी मॅच पहिली मॅच तर वैयक्तिक पहिलं सांगिक पहिलं षटक येतो टाकी या संघाकडनं प्रभंजन परदेशी मित्रांनो जर आपण पाहिला तर गुरु शिष्याचं नातं हे आई वडिलांच्या पेशा श्रेष्ठ म्हटलं जातं तसेच ज्या पेशामध्ये जर पाहिलं शिक्षकीय पेशा अशा पण माध्यमातून शिक्षक म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत असताना प्रभंजन परदेशी आपल्या गुणच्या मार्गवर तर बारावा त्यांचा हितचिंतक म्हणून प्रणय पाटील पहिला चेंडू दिशेने खेळून काढलाय जबरदस्त प्रहार होतोय चेंडू सीमा रेषा पार पहिला चौका धन्यवाद धन्यवाद आपण पाहिला तर नक्कीच हा दहावा फलंदाज असा आहे की चौकाराच्या सहाय्याने आपलं खात अकाउंट ओपन करणारा हा फलंदाज दिस इज द मॅन फ्रॉम द समाधान वासकर अतिशय जबरदस्त आठवड्यात प्रयत्न केले होते क्षेत्रक्षण योगेश जोशी यांनी परंतु पाहत बॅक टू बॅक दुसरा चौकार येतोय अतिशय जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळतोय पुन्हा एकदा फलंदाज वासकर याच्याकडनं समाधान वासकर थँक्यू कारण ज्या अर्थी आपण पाहायचं झालं तर मॅग्नेटरी पॉवर प्लेस नक्कीच रिवॉल मात्र सर आपण पहिलं प नक्की षटक आहे आणि ज्या अर्थी प्रभांजन परदेशी थोडस काहीतरी विचार करावा लागेल या वेळेस अतिशय जबरदस्त धूर्त गती गोलंदाज जर पाहिला तर नक्कीच प्रणय या गोलंदाजानं थोडसा फेस बदवला स्लोअर वन डिलिव्हरी केली आणि तिसरा चेंडू जर आपण पाहिला तर नक्कीच एक निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय दरम्यान पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या गोलच्या मार्गवा दिस इज द जबरदस्त षटकार आणि हा झेल मात्र मिडोनच्या दिशेने पडकवला आणि तत्पूर्वी मात्र पंचांचा इशारा दीपक पाटील यांचा येतो येतोय हा खणखणीत षटकार
थैंक यू डीजे मासरकर जार थी तर पहला तर सुनील मडवी सरांनी ज्याला नक्कीच या समाधान न वासकरला आपण पहिला तर जावले इथं एकशे दोन धावांची जबरदस्त फलंदाजी करत असताना एक हजार रुपयाच गावठांच्या विरुद्ध बक्षीस दिलं होतं नक्कीच अतिशय जबरदस्त एकेरी धावेनं पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे वाढली जाते परंतु ज्या माझ्या आयोजकांच्या माध्यमातून जेव्हा कोणी हॉलिंडरनी झेल घेतला त्याच्यासाठी दोनशे रुपयाचं पारितोषक आहे नक्कीच आपण दोनशे रुपयाचं पारितोषक हा अखेर नक्कीच झाल्यानंतर ही मॅच संपल्यानंतर आपण यायचं आहे आता चाला तरी चालेल जबरदस्त हवेमध्ये झेल आहे पाहायचं आहे आणि वॉर्ड कॅच महिंदर पाटील यांनी हा झेल टिपला जातोय आणि पहिले विकेटची सफलता प्राप्त मिळतोय ती प्रभंजन नक्कीच याला धन्यवाद क्या बात जिसमें है दम वही जीतेगा देखना है आखिर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सक्सेसफुल गोलंदाज ज्यादा भाड़े तो गोलंदाज तीसरा क्रमावरती फलंदाज येतोय तो विराज गायकवाड तर दुसरा षटक घेऊन येतोय वैयक्तिक पहिला सांगिक दुसरा षटक महेंद्र पाटील एक जबरदस्त माइंडेड फलंदाज गोलंदाज हो क्रॉस लाईन मारण्याचा प्रयत्न नक्कीच काही पे निगाय काही पे निशाना या पे डॉट बॉल की समाप्ती होते हव्या स्कूल स्कोर देखा जाय तो कुंडेवाल संघाचा नक्कीच आपण पाहतोय तिसऱ्या पंचांची मागणी होतोय या वेळेस तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत आकाश टकले यांना विनंती असेल की आपण तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत नक्कीच आपण जायचं आहे महेंद्र पाटील थोडस आपण जर पाहिला तर गोलंदाजी या गोलंदाजावरती आक्षेप येतोय आणि तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत आकाश टाकले ज्याला अनुभव बरेचसे अनुभव या क्रिकेटच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या मित्रांनो विचार केला तर नक्कीच राधे गुंडेवाल नक्कीच आपण पाहतो की धावसंख्या आहे एक बाद पंधरा नक्कीच आपण पाहतात कुंडेवालचे आमचे ज्ञानेश्वर यांनी प्रेक्षकीय झेल अर्थात दोनशे रुपयाचा मानकर ठरतो जोरदार टाळ्या मित्रांनो ज्ञानेश्वर साठी हा जबरदस्त एक रिवर्सिप म्हणावं लागेल आणि चेंडू पॉइंटच्या दिशेनं चेंडू सीमा रेषा पर होत आहे अतिशय जबरदस्त शॉट धन्यवाद कारण जे आरती पाहिला तर नक्कीच आदरणीय सन्मान्य विजय खारकर खारकर सर यांच्या असं नक्कीच आपण पाहिला तर शुभ हत्ये नक्कीच ज्ञानेश्वर यांना दोनशे रुपयांचा पारितोषक दिला कारण ज्यांच्या माध्यमातून जर पाहिला तर नक्कीच विजय खारकर सरांच्या माध्यमातून पन्नास हजार रुपये तब्बल या नक्की शृंखलेला योगदान जोरदार बिगीड होतोय पाहायचा चेंडू सीमा रेषा लागत जातोय परंतु हा झेल निसटला जातोय एक धाव सहजरित्या पूर्ण करतोय आणि ज्या अर्थी आपण पाहिला तर नक्कीच वाघाला जीवनदान दिलं असं म्हणाव काय अवगत नाही नक्कीच रिवॉल्व सर ज्या अर्थी आपण पाहतोय एक जबरदस्त फलंदाजी करत असताना त्या वाघाला जीवनदान देणं आणि हा जीवनदान कितपत मागत ठरेल हे येणारा काळ सांगेल संघाची धावसंख्या माझे स्कोरर सांगतात की धावसंख्या आहे एक बाद वीस या चौकले मध्ये जर पाहिला तर नक्कीच हा पाचवा झेल आपण पाहिला तर नक्कीच ड्रॉप होतोय आता मात्र अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी त्रिपल अचित होतोय नक्कीच विकेट नंबर टू ऑफ द लोज नक्कीच कुंडेवाल संघ
या बात नक्की मित्रों जर पाला तो तब्बल आतापर्यत एक वजुन तीस मिनट मे मध्य का मित्रों अपने गाड़ी कुछ ले हवे डीजे मास्टर लाई संगा नको नक्की कारण संपूर्ण मजा महाराष्ट्र मध्य जो आवाज डीजे अपन पाला तो नक्की प्रशांत डेकोरेटर प्रॉपरेटर ध्रुवराज मात्रे मित्रों संघा धाव संख्या पहात दोन बाद वेस चौथा क्रमांक वरती जो है रतन भोईर या बैलेस हवे मध्य जेल है जेल खाली क्षेत्र दक्षिण मात्र जेल मात्र पहात तो भूमि दान होते है संघा धाव संख्या एक नाड़ो संघ जाऊन पोचतो बावीस या धाव संख्या वरती एक धाव संख्या वरती महेंद्र पाटिल षटक क्रमांक दुसर मार्गस्थ षटक चेंडू पांच चेंडू शेवटा चेंडू समोर फलंदाज एक जबरदस्त फलंदाज मन समाधान वास्कार जोरदार विकेट होते पहायस हवे मध्य चेंडू नक्की अतिशय जबरदस्त क्षेत्र होते है स्वप्निल खार पाटिल निखिल खार पाटिल मात्र एक धावे का निर्वाह एक धाव संख्य का विचार किया मित्रों तब्बल या पहले सत्र दोन षटक संगता हो दोन षटक संपैन विचार के वेस नक्की राधे एंटरप्राइजेस कुंडेवाल या संघा धाव संख्या है दोन बात बावीस तब्बल चार षटक मित्रों विचार के टाकीगाव संघा विचार के सामन का नक्की एक धावा उभार हो विचार के कुंडेवल संघाला का नक्की पन्ना से पंचावन धावा तरी उभारा लगे दिस इज द हाई बिग मैच अपने पहाय मिले वैयक्तिक पहला और सांघिक तीसरा षटक जैसे मगर सामने मध्य अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी के लिए होती तो निखिल खार पाटिल मैन फ्रॉम द टाकी त्रिमूर्ति टाकी संघा एक जबरदस्त माहिर गोलंदाज फलंदाज या पहले सत्र शेवटे मित्रों बारह चेडू आते समोर एक अतिशय जबरदस्त फलंदाज मित्रों जर जे अर्थ पाला तो रतन भोईर समाधान वास्कर जैसे मध्यम जर पाला तो प्रत्येक हितचिंतका मोटा स्कोर की मोटा षटकार चौकार अपेक्षा तो परंतु विचार के गोलंदाजा एक धूर्त गति गोलंदाज निखिल खार पाटिल मत किशोर खार पाटिल सुपुत्र सुपुत्र क्रॉस लाइन मारने का प्रयत्न असफल कुछ तरी नक्की धाव संख्य आला बसला जो है अतिशय जबरदस्त माइंडेड गोलंदाजी मना भी लगे संघा धाव संख्या आप जो पहला मित्रों दोन बात धाव संख्या बावीस आता मात्र फुलटॉस पद्धत चेंडू बैट ची एज घे थड़म्या दिशे गेला होता क्रिकेट मधला नक्की प्रणय अपन जर पाला तो अतिशय खराब चेंडू मन माना जो है पर पूरेपूर फायदा मात्र या फलंदाजाला घेता आला नहीं एक धावे का निर्वाह मिलत है एक ही धाव संख्य का विचार के मित्रों ज्यादा अर्थी कुंडेवाल संघा धाव संख्या है राधा एंटरप्राइजेस कुंडेवाल या संघा धाव संख्या दौड़ बात तेवीस षटक क्रमांक तीसरा मार्गस्थान गोलंदाज या वेला गोल मार्ग पर अपने षटक तीसरा चेंडू अतिशय जबरदस्त चेंडू नक्की मोटे पटके मार्ग देने का नक्की कुछ मनसुबा नहीं कर अतिशय जबरदस्त माइंडेड गोलंदाजी मारा मी लगे गोलंदाज नक्की निखिल खार पाटिल आता मात्र स्ट्राइक लो तो मात्र समाधान वास्कर जे अर्थ मित्रों ज्यादा सिंहा नहीं सव्वा सेरा चा वाटा अद्याप सारी अपने मैदान वरती पहा परफेक्ट एजुकेशन एंड रॉकेट शॉट दिस इज दिगेट शटका मास्टर नक्की थोड़स डोक खाजवाला लगे मजा या टाकी गांव ऐसी सर्व समर्थक गोलंदाजाला कर मित्र चेंडू वरती षटकार आर का धाव संख्या जाऊन पोचतो तीसरा दशका मध्य दोन बात 
पुन्हा एकदा क्रॉस मारण्याचा प्रयत्न सफल होत आहे परंतु पाहायचा चेंडू जातोय शॉर्ट मिडॉन ला एका धावेचा निर्वाला अतिशय जबरदस्त क्षेत्र एका धावसमध्ये समाधान मानावं लागतोय समाधान याला संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय एकतीस या धावसंख्या वाढते थर्टी वन लॉस ऑफ द टू विकेट दिस इज द आर के म्हणजे राधे इंटरप्राइजेस कुंडेवाल संघ दिस इज द नेक्स्ट डिलेव्हरी मॅन फ्रॉम द अडकीस या वेळेस निखिल खार पाटील पुन्हा एकदा क्रॉस लाईन मारण्याचा प्रयत्न नक्की रक्तण असा थोडासा असफळ ठरतोय चेंडू मात्र निर्धाव जातोय मित्रांनो तब्बल तीन षटक संपली जात आहेत अठरा चेंडूंचा खेळ संपला जातोय आणि तब्बल विचार केला तर संघाची धाव संख्या दोन पाच एकतीस शेवटच षटक असणार आहे आणि प्रणय षटकच शेवट म्हटलं तर ज्या अर्थी क्रिकेटच्या माध्यमातून दिस इज द स्लॉग ऑन ओवर अँड दिस इज द लास्ट ओवर अँड लास्ट ओवर कम बॅक टू गोलंदाज त्रिमूर्ती बाकी संघाचा येणार आहे गोलंद साठी मला वाटते प्रभंजन येतोय कि कोण येतोय पाहायचं आहे शेवटचं षटक टाकण्यासाठी निहाल नाईक यांनी मागच्या सामन्याचा विचार केला तर मित्रांनो तब्बल नक्की सचिन ठाकूर म्हणजे छोट्या यांनी त्याचा पुरेपूर समाचार घेतला होता तब्बल लईलूट केली होती त्या षटकामध्ये मला वाटतंय या वीस धावा दिल्या होत्या असा निहाल परंतु आता मात्र त्याला विचार थोडासा बदलावा लागेल थोडस माइंडेड गोलंदाजी करावे लागेल या पुढच्या सामन्यामध्ये आपल्याला प्रवेश करायचा असेल तर नक्कीच निहाल नाईक याला थोडीशी गोलंद जीवरती नियंत्रण करावं लागेल परंतु विचार केला समाधान वास्कर दिस इज द बिग हिटर मॅन ऑफ द मॅच अनेक ज्यांनी सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच मॅन ऑफ द मॅच चा किताब घेतलेला असा एक जबरदस्त ब्रँडेड शॉट म्हटला जातोय तोच मात्र समाधान वास्कर अतिशय जबरदस्त चेंडू या वेळेस खोडवर टप्प्याचा चेंडू खेळून करतो चेंडू शॉर्ट मिडॉनला जातो एका धावेचा निर्वाला दुसरी जाऊचा प्रयत्न आणि या वेळेस दुसरी धाव मात्र घेताना फलंदाज बाद सॉरी बाद नाही मला वाटते बोट उच्च केला काय नाही मला वाटते फलंदाज बाद नाही दुसरी धाव मात्र पूर्ण होतोय अतिशय जबरदस्त चपलाईन चितेच्या चपलाईन दोन धावा मात्र पूर्ण करताना दिसतोय समाधान अतिशय जबरदस्त गुड रनिंग बिटवीन धावावे लागेल आणि या दोन धावसंख्येचा मित्रांनो विचार केला तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली तेहतीस या धावसंख्येवरती पहिलं सत्र पहिल्या सत्रातील चेंडू बाकी असतील पाच निहाल नाईक आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू अतिशय खराब चेंडू क्रिकेटच्या परिभाषेमधील दुसरा चेंडू खराब कुठला असेल तर शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू आणि अशा पद्धतीने चेंडू सीमा रेषा मार जातोय खणखणीत षटकार नगेश श्याम ठाकूर साहेब पण बघा क्रिकेटमध्ये क्षेत्रक्षण किती महत्वाचं असतं आपलं एक झेल समाधान वाचकरचा किती महाग पडतोय लॉंग ऑन क्षेत्राकडे सिंपल साधा झेल भूमीला दान झाल्यानंतर समाधान न बॅक टू बॅक झाल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळते दोन षटकात म्हणजे क्रिकेटमध्ये या कॅचला या झेलला किती महत्व असतं हे पाहायला मिळतोय हा नक्कीच रिवाल सर कारण ज्या अर्थी जर आपण पाहिला तर चेंडू मात्र इथं होतात दोन आणि संघाची धावसंख्या विचार केला तर एकोणचाळीस वरती जाऊन पोहोचतोय अतिशय जबरदस्त फलंदाजी कारण मित्रांनो जखमी शेराला एखाद्या अशा पद्धतीने तुम्ही जीवनदान दिला तर नक्कीच शेर खुंकार होतोय या वेळेस दुसरा बॅक टू बॅक षटकार येतोय अतिशय ब्रँडेड शॉट नक्कीच समाधान वासका डीजे मास्टर कारण नक्कीच अशा पद्धतीने आपण पाहतो तब्बल पूर्णपणे परफॉर्म देताना दिसतोय आपल्या समर्थकांसाठी कारण ज्या अर्थी जीवनदान आपण पाहिलं रिवाल सर त्याला जीवनदान मिळाल्यानंतर हा तिसरा षटका अतिशय जबरदस्त चेंडू मात्र लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्रक्षक तैनात एका धावेचा निर्माला उमेश जोशी अतिशय जबरदस्त क्षेत्रक्षण आणि आता मात्र पुन्हा एकदा धावचीच्या स्वरूपात तिसरा फलंदाज बाद
मध्ये जे मास्टर संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचतोय सेहेचाळीस वरती आणि या पहिल्या क्षेत्र आपण पाहिला तर नक्कीच चेंडू बाकी असतील दोन चेंडू निहाल गोणच्या मार्क वर हो अक्रॉस लाईन मारण्याचा प्रयत्न चेंडू आपण पाहतोय नक्कीच ऑप्शनच्या बाहेर जातो थडम्यांच्या दिशेने एक धाव पूर्ण करतोय दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय नक्कीच दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण नक्कीच बाईच्या स्वरूपात या दोन धावा मिळतात संघाला आणि दुहेरी धाव संख्येचा मित्रांनो विचार केला तर राधा एंटरप्रायजेस कुंडेवाल संघ जाऊन पोहोचतोय तीन बाद अठ्ठेचाळीस या धाव संख्येवरती पहिल्या सत्रामधील शेवटचा चेंडू असेल निहाल नाईक गोंडच्या मार्क वर या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर अद्याप सरी धावा आल्या सतरा धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत पुन्हा एकदा जोरदार बिघीड होतोय पाहायचा क्षेत्र तैनात एका धावेचा निर्वाला आणि एकेरी धावेमध्ये नक्कीच समाधान मानलं जातोय तत्पूर्ण मित्रांनो चार षटक इथं तब्बल संपली जात आहेत आणि नक्कीच ज्या अर्थी राधे आपण पाहतोय नक्कीच या कुंडेबाल संघाची धाव संख्या आहे चार षटकाची समाप्ती नंतर तीन बाद एकोणपन्नास आणि पन्नास धावांचा टार्गेट ठेवलेला आहे त्रिमूर्ती टाकेगाव संघासमोर मित्रांनो जर नक्कीच षटकाचं विश्लेषण जर आपण पाहिला नक्कीच त्रिमूर्ती टाकी संघाकडनं पहिलं षटक टाकलं होतं प्रभंजन यानं त्याच्यामध्ये जर विचार केला तर मित्रांनो तब्बल पंधरा धावांची लैलूट झाली नक्कीच मॅग्नेटिक पॉवर प्लेचं षटक होतं एक सफलता प्राप्त झाली होती त्याच्यानंतर दुसरं षटक विचार केला तर महेंद्र पाटील यांनी टाकलं त्याच्यामध्ये सात धावा एक सफलता प्राप्त झाली होती तिसरं षटक नक्कीच निखिल खार पाटील यानं टाकलं त्या षटकाचा विचार केला तर मित्रांनो त्या षटकामध्ये तब्बल नऊ धावा दिल्या आणि चौथं षटक पुन्हा एकदा नक्कीच ज्या अर्थी निहाल नाईक यानं टाकलं त्या षटकामध्ये धावा आल्या अठरा म्हणजे तब्बल लयलूट झाली ज्या माझ्या राजांनी सुरत लुटली होती अशा पद्धतीनं या निहाल नाईक वरती लयलूट केली नक्कीच या कुंडेवाहलच्या समाधान रेवस नक्की समाधान वासकर आणि साथी फलंदाज आपण पाहिला तर नक्कीच ज्या रतन यानं तब्बल एकोणपन्नास धावा उभारण्यात यश आलेलं आहे नक्कीच या कुंडेवाल संघाला पन्नास धावांचं टार्गेट असणार आहे येणारे चोवीस चेंडू आणि निर्णय विजयासाठी पन्नास धावा असणार आहेत नक्कीच उलवा संघाचे संगण एक प्रदीप जी खारकर आणि शेलगर संघाचा संगण एक यांना विनंती असेल की आपण लगेच आमच्या समाचार कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे येणारे चोवीस चेंडू निर्णय विजयासाठी मित्रांनो तब्बल पन्नास धावांची गरज म्हणजे टाकेगाव संघाला प्रति षटकामागे बारा पॉईंट पाचच्या सरांसरीनं वाटचाल करावी लागेल आणि पुन्हा एकदा माझे मित्रांनो वेळ संपतोय पुन्हा एकदा पुढचं आणखी समालोचन करण्यासाठी माझे साथी समालोचक आणखीच रिवॉल मात्रे सर धन्यवाद श्यामदा गुरुसाहेब आपण पाहतोय पहिल्या सत्र समाप्त झाला राधे एंटरप्रायजेस कुंडेवाल विरुद्ध त्रिमूर्ती टाकीगाव कुंडेवाहाल आणि टाकीगाव यामधली दुसऱ्या फेरीतली पहिली लढत आपण पाहतोय एक एक संघ विजय झालाय एक एक सामना विजय झालाय आपण विचार केला तर कुंडेवाल संघानं करल संघाला पराभूत केलं एक विजय संपादन केलं त्यानंतर न्यू यंग स्टार जासे संघाला त्रिमूर्ती टाकीगाव पराभूत केलं एक विजय संपादन केलं आणि एक एक विजय संपादन करून एकमेकांसमोर लढत असताना आपण पाहतोय नाणेपैकी केली जाते उलवा विरुद्ध शेलग आणि नाणेपैकी जिंकतोय उलवा संघ शेलगड विरुद्ध उलवा असा आपण यानंतर सामना असेल सेमीफायनलचा सामना मात्र उद्याच्या दिवसात आपण त्या सामन्याचा आनंद घेणार आहोत कारण प्रेक्षकांची गर्दी या स्पर्धेला आवर्जून राहील 
तर आयोजकांचा निर्णय येईल आपल्यापर्यंत परंतु कोणी संघाने जाऊ नये आयोजकांचा निर्णय आपल्यापर्यंत येईल की सामना सेमीफायनल चा काय करायचं काय नाही आहे परंतु आयोजकांचा निर्णय येईपर्यंत कुठल्याही संघाने आपण जाऊ नये नक्कीच या ठिकाणी अतिथी आदरणीय सर मान्य नक्कीच टाके गावचे माजी कोषाध्यक्ष खजिनदार म्हणून ज्यांचं कार्य असे धर्मा जोशी यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय निखिल मडवी यांच्या शुभ हस्ते मायेची प्रेमाचे उद्धार शाल आणि सौंदर्य प्रतीक देऊन त्यांना यथोचित सन्मानित केलं जातोय धन्यवाद धर्मा जोशी सर ओटू रिवॉल सुरुवात पहिला चेडू संजय वासकरला मिळते सफलता इथून चांगला स्टार्ट चांगली सुरुवात झाली आहे संजय वासकरला पहिल्या चेडू वर पहिली सफलता फलंदाज निहाल शून्यावर बाद सोळावा फलंदाज असेल या स्पर्धेतला अच्छा रजनीतला हा सोळावा फलंदाज शून्य या धावसंख्येवर बाद निहाल नवीन फलंदाज मैदानात जातो स्वप्नील स्वप्नील खार फाटेल मागच्या सामन्याचा सामना वीर तर स्ट्राईक ला येतोय फलंदाज प्रभंजन परदेशी प्रभंजन परदेशीसाठी चेंडू असेल संजय वासकरचा दुसरा चेंडू एस टी उद्वासता संजय वासकरनं दांडी कुल केली आहे अप्रतिम चेंडू फेकला गेला बॅक टू बॅक दुसरी सफलता संजय वासकर या गोलंदाजाला थँक्यू सो मच आपण पाहतोय प्रभंजन परदेशी सुद्धा शून्य या धावसंख्येवर आणि सतरावा फलंदाज शून्य या धावसंख्येवर बाद होतोय हेच आपण पाहतोय वार वार फलंदाज कुठल्याही प्रकारचं खात खोल जात नाही आहे शून्य या धावसंख्येवर दोन फलंदाज परतले तंबू मध्ये टाकीगाव संघाचे म्हणजे सुरुवात अतिशय खराब मी म्हणेन अतिशय खराब सुरुवात झाली आहे पन्नास धावांचं लक्ष चार षटकामध्ये ठेवलंय त्रिमूर्ती टाकीगाव संघासाठी विजयासाठी जे ठेवलेलं लक्ष असेल समाधान वासकर पहिल्या सत्राचा जर विचार केला तर तुफान केली गेली आहे मिळालेलं जीवनदान मिळालेलं संधीचं सोनं केलं समाधान पहिल्या सत्रामध्ये मात्र या सत्रामध्ये पन्नास धावा लक्ष असताना फलंदाज इथून पहिलाच चौकार खेळतोय वन बॉम्ब सीमा पार चार धामांसाठी चौकार अकरावा फलंदाज चौकारानं खातो खोलतोय या डावखुरा फलंदाज आपण पाहतोय दुसरा चेंडू असेल डावखुरा फलंदाज डावखुरा गोलंदाज थोडीशी या ठिकाणी या इतकं थोडीस कठीणता निर्माण झाली आहे गोलंदाजाच्या मध्यमधून फेकलेला गेला चेंडू संजय वासकरण एक धाव खर्च एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या धावफलकावर दोन गडी बाद पाच अशी धावसंख्या धावफलकावर दोन बाद पाच संजय वासकर एक मी म्हणेन अनुभव अनुभवामध्ये फार मोठी मी म्हणेन त्याची प्रामुख्यानं भूमिका असते गोलंदाजीची आणि ती गोलंदाजी साकारली जाते अप्रतिम गोलंदाजी मी म्हणेन संजय वासकरच्या माध्यमातून ज्याने मागच्या षटकामध्ये मागच्या सामन्यामध्ये दोन धावांचं षटक फेकलं तो गोलंदाज संजय वासकर हा मात्र सुरेख फटका टायमिंग शॉट अतिशय देखना फटका नक्कीच क्रिकेटचं मादक सौंदर्य दाखवलं या फलंदाजानं आणि एखाद्या लेदर क्रिकेट सारखा फटका पाहायला मिळाला चेंडू जातो चार धावांसाठी चौकार नक्कीच पाहायला मी ते स्वप्नीच्या बॅट मधून आलेला खंडखडीत चौकार संजय वासकरचा हा चेंडू हा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू होता चेंडूला जागा दिली मी म्हणे न पॉइंट क्षेत्राकडे अगदी हलूच टॅप केलं चेंडू एका धावेसाठी जातोय एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावा संख्या धाव फलकावर दहा धावा पहिलं षटक समाप्त संजय वासकरच दहा धावा आता मात्र आपण बघितलं तर पन्नास धावांचं लक्ष असताना जुनी चाळीस धावांची गरज असेल येणाऱ्या अठरा चेंडू मध्ये अठरा चेंडू चाळीस धावा अशी धाव संख्या असेल एका बाजूला कुंडेवाल संघ तर दुसऱ्या बाजूला टाकेगाव संघ दोन्ही संघ मात्र 
बरोबर आहेत उरण पूर्व परिसरातला हा टाकी गाव संघ त्या संघाच नक्कीच आपल्याला माहिती मिळाली जाते कि दहा ते बारा फायनल चा विजेता ठरला हा संघ तर दुसऱ्या बाजूला नक्कीच राधे एंटरप्रायजेस कुंडेबाल संघ त्या कुंडेबाल संघाचा जर विचार केला तर आताच विचुंबे मैदानावर झालेली फार मोठी रजनी स्पर्धेची या ठिकाणी आयोजन केलं गेलं आणि त्या स्पर्धेतला पहिल्या क्रमांकाचा विजेता ठरला आणि त्यामध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज संजय वासकर तर उत्कृष्ट फलंदाज समाधान वासकर प्रत्येकी पंधरा पंधरा हजार रुपयाचं रोख कॅश त्यांना त्या ठिकाणी बक्षीस म्हणून देण्यात आलं अशी स्पर्धा आपण बघितली मात्र तो संघ चेंडू सफल झाला चेंडूला जागा दिली चेंडू खेळून काढायचा होता फायनल क्षेत्राकडे मात्र चेंडू आणि चेंडू पलीचा संपर्क साधत नाहीये चेंडू जातो निर्धाव धाव संख्या स्थिर धाव फलकावर दहा धावा गोलंदाज समाधान कातकरीचा हा चेंडू असेल दुसरा समाधान कातकरी अष्टपैलू खेळाडू कुंडेबाल संघाला एक चांगला खेळाडू मी म्हणेन प्राप्त झाला असा खेळाडू हा चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅट ने खेळण्याचा प्रयत्न करतो स्वप्नेल मात्र स्वप्नेल वारंवार बीट होतो आहे स्वप्नेलच्या बॅट आणि चेंडूचा संपर्क साधत नाही आणि इथून मात्र लेखबाईचा इशारा येतोय पंच राजू गरत यांचा आणि या लेखबाईच्या इशाऱ्यानं एका धावेनं वाढ होते संख्याची धावसंख्या धावफल कावर दुसरं षटक एकूण धावसंख्या अकरा धावा अकरा धावा धावल कावर दुन्ही भार मोठा पल्ला गाठायचा आहे फार मोठी धावसंख्या उभारावी लागणार आहे पन्नास धावांचं लक्ष आहे उलवा विपक्ष शेलगर असा आपण सामना पाहणार आहोत कारण उलवा आणि शेलगर हे दोन्ही एक नोट परिसरातले संघ असतील हा चेंडू चेंडूला गती कमी दिली आहे गती परिवर्तन केलाय कधी फास्ट कधी स्लो अशी गती वेगळी वेगळी पाहायला मिळाली आहे आणि चेंडू जातोय निर्धाव आणखी उमेश जोशी साठी एक सुवर्ण संधी असेल धर्मा जोशी यांच्याकडे षटकार हॅट्रिक साठी एक हजार रुपये समाधान कथकरीचा हा चेंडू असेल शॉर्टफी चेंडू आता मात्र टायमिंग योग्य जुल्ल चेंडू फरार होतोय चेंडू जातोय क्षेत्रक्षकाच्या अगदी डोक्यावरनं सहा दाबांसाठी षटकार सतरा धावा धावफल कावर लागले आहेत डावखुरा फलंदाज डावखुरात फलंदाजीची मनगिटी ताकद नेहमीच आपण शाम ठाकूर बाईलत तर युवराज सिंगच्या खेळीचा आठवण करून देणारा हा फलंदाज डावखुरा फलंदाज सुरक्षित फटका पाहायला मिळाला स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या मधोमध अर्थातच सहा धावांसाठी मारलेला हा खणगणी चेडका त्यानंतर निर्धाव चेंडू वापसी करतोय कमबॅक करतोय समाधान काज तरी हा गोलंदाज दुसरे षटक फेकण्यासाठी सज्ज असताना संघाची धावसंख्या धावफल कावर सतरा हा चेंडू टॅप केलाय परंतु कुठल्याही प्रकारचा इशारा येत नाही आहे चेंडू अगदी जवळून जातोय निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते आणि या दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या धावफळ कावर फक्त आणि फक्त सतरा म्हणजे समाधान कतकरीने धावा खर्च केल्या या षटकामध्ये जरी षटकार आला तरी फक्त आणि फक्त सात धावा कारण पहिल्या षटकामध्ये दहा धावा दुसऱ्या षटकामध्ये सात धावा दोन षटकांची समाप्ती सतरा धावा धावफळ कावर आता मात्र आव्हान कठीण निर्माण होत चाललाय आव्हान कठीण असताना फलंदाजी नक्कीच षटकार आणि चौकार मध्ये रुपांतर करावं लागेल बारा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल तेहतीस धावांची बारा चेंडू तेहतीस धावा समीकरण कठीण आहे मात्र क्रिकेट मध्ये कुठलाही समीकरण कठीण नसतो मित्रांनो मागच्या सामन्याचा जर विचार केला जासे विरुद्ध सामना बघितला पण टाकी गाव मात्र जासे संघानं अशाच प्रकारचं आव्हान होतं बारा चेंडू बत्तीस धावांची गरज होती मात्र छोट्यानं या सचिन ठाकूरनं तो आव्हान सोपा करून दिला होता नऊ चेंडू तेरा समीकरण राहिलं होतं तरी सामना जिंकता आला नाहीये जास संघाला मात्र या ठिकाणी तोच सामना पुन्हा एकदा आठवण करून देत असताना बारा चेंडू तेहतीस धावांची गरज असेल बारा आणि तेहतीस च समीकरण असेल इथून मात्र फलंदाजी चांगली करावीच लागेल टाकीगाव संघाला फलंदाजीचा योग वाढवायला लागेल फलंदाजी ताकद वाढवावी लागेल कारण समीकरण फार कठीण असेल बारा चेंडू तेहतीस धावांची गरज गोलंदाज येतोय तिसरं षटक फेकण्यासाठी समाधान वाचकर समाधान वाचकरचा फुल टॉस चेंडू पहिला चेंडू स्वप्नीला मात्र पुरेपूर फायदा घेत आला नाही आहे शैली मात्र संजय या ठिकाणी थोडस चाच पडतोय खराब क्षेत्र करतोय तोपर्यंत पुरेपूर फायदा घेतला एका धावेच रुपांतर दोन धावांमध्ये केलं गेलं आणि या दोन धावांच्या मदतीनं धावा आणि चेंडूचं पुन्हा एकदा समीकरण बदलतोय हे अकरा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी एकतीस धावांची गरज 
अकरा चेंडू एकतीस धाबांची गरज असेल मला वाटते या सामन्यामध्ये जर परतायचं असेल तर चौकर षटकार मारावेच लागतील कारण हा सामना कठीण निर्माण झालाय टाकीगाव संघाला हा चेंडू ऑफ स्टॅम्पला चेंडू सफल झाला होता फलंदाज योग्य निर्णय दिलाय हा पंच किती क्वालिफाईड आहेत हा पंचांची भूमिका किती चांगली योग्य साकारली जाते कारण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या नियमाप्रमाणे ज्या वेळी फलंदाज सफल होतो ज्या वेळी फलंदाज ऑफ स्टॅम्पला खेळण्यासाठी जात असतो त्यावेळी नक्कीच गोलंदाजच्या बाजून निर्णय द्यावा लागतो आणि तो निर्णय योग्य साकारला गेलाय आणि हीच आपल्याला नियमावली पाठ असणे फार गरजेचं आहे मित्रांनो तर इंटरनॅशनल क्रिकेटचा विचार केला तर आजकाल फलंदाज ऑफ स्टम्प सोडून खेळण्यासाठी जात असतात आणि पंचांना मात्र त्याच दिशेनं त्यांना नियमांचं त्या ठिकाणी पालन करावं लागतं आणि ते केलं गेलं या चेंडूबार हा चेंडू वाटत्या डिलेव्हरी वन सागेल मात्र हा चेंडू फार ऑफ स्टम ट्रॅव्हल झाला पंच दीपक पाटील यांचा इशारा येतोय हा मात्र स्वैर चेंडू नक्कीच ऑफ स्टम ला चेंडू जातोय कधी इन स्विंग होतोय अशी गोल संदीप मलोटिया चेंडू पकड़ना फेकना एक एक धाव मिले एक धावे मदतीन संघा धाव संख्या एक जाऊन पोचते जाऊन पोचते अजुन एक धावान की गरज एक धावा धापल का नौ चेंडू एक फार मोठं समीकरण कठीण निर्माण झालंय नऊ चेंडू एकोणतीस प्रयत्नांची पराकाष्टी करावीच लागेल टाकीगाव संघाला इथून मात्र मोठे फटकेबाजी करावी लागेल कारण फटकेबाजी करताना असताना आपल्याला संघाला जर विजय संपादन करायचं असेल तर चौकार आणि षटकारांशिवाय पर्यायी उरला नाहीये या सामन्यामध्ये हा चेंडू होता लोवर फुलटा चेंडू ड्राईव्ह कार्पेट ड्राईव्ह चेंडू जातोय क्षेत्रक्षकाच्या जबाल चेंडू पकडणार त्या ठिकाणी क्षेत्रक्षक फेकणार तोपर्यंत मिळाले एकूण फक्त आणि फक्त एक जाव आता मात्र एका धावेच्या मदतीने संघाची धाव संख्या हळूहळू का होईना वाढली जाते आता मात्र समीकरण जिंकण्यासाठी असेल आठ चेंडू अठ्ठावीस धावांची गरज बावीस धावा धावपाल कावर लागल्या गेल्या आहेत आमचे गुणलेखक सचिन पाटील मला सूचित करता हा चेंडू पुन्हा एकदा दिशा भटकतोय समाधान वाज कर स्लाईड चेंडूचा इशारा सत्तावीस धाबांची गरज असेल आठ चेंडू मात्र शिल्लक असतील सत्तावीस धाबा येणाऱ्या दोन चेंडू वर शांतकृत सर नक्कीच प्रतियाला चढवावं लागेल सत्तावीस धाबा येणाऱ्या दोन चेंडू मध्ये जर एखादा चौकार आला तर नक्कीच पुन्हा एकदा शेवटच्या षटकापर्यंत सामना रंगतदार होईल मात्र हा चेंडू फुलटॉस पुरेपूर फायदा घेताना दिसत नाही स्वप्नील मात्र चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं ट्रॅव्हल होतोय जातोय तो पर्यंत क्षेत्रक्षक चेंडू उचलणार फेकणार विराज गायकवाड तो पर्यंत मिळाली आहेत दोन धाबा दोन धाबांच्या मदतीनं संघाची धाव संख्या वाढते सात चेंडू पंचवीस धाबा सात पंचवीस समीकरण हा चेंडू फार महत्वाचा असेल टाकीगाव संघासाठी हा चेंडू फार महत्वाचा असेल कुंडेबाल संघासाठी सात चेंडू पंचवीस धाबांची गरज या चेंडूवर प्रती हल्ला चढवावाच लागेल टाकीगाव संघाला तो प्रती हल्ला चढवला गेलाय चेंडू सरल फरार सहा धावांसाठी षटकार आठवण करून दिली या फलंदाजाला की हा चेंडू फार महत्वाचा असेल या चेंडूवर तो प्रतियाला चढवावाच लागेल आणि तो प्रतियाला चढवला गेला मी म्हणून फलंदाजाचं कौतुक करेल स्वप्नील आणि स्वप्नून पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये उत्सुकता निर्माण केली येणारे सहा चेंडू आता मात्र एकोणीस धावांची गरज असेल सहा चेंडू एकवीस धावा बघितलं तर धावसंख्येचा आलेख आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगत आहेत की धावसंख्येचा जर आलेखाचा विचार केला ग्रॅफिकल स्ट्रक्चर जर बघितलं तर पहिल्या सत्रामध्ये ज्या पद्धतीने कुंडेवाल संघाचा आलेख उंचावला होता त्याच पद्धतीनं समांतर आलेख उंचावला गेलाय म्हणून टाकीगाव संघाचा कारण समांतर समीकरण आणि समांतर आलेख या धाव फलकावर एकोणीस धावांची गरज असेल येणाऱ्या सहा चेंडूमध्ये ऑन द स्ट्राईक डावकुरा फलंदाज उमेश जोशी उमेश जोशी सहा चेंडू एकोणीस धाबा अतिशय सुरेख स्पर्धा आपण पाहतोय की सतीश स्मृती चषक दोन हजार अठरा ते सुंदर पर्व उद्याची रात्र मेगा फायनलची रात्र असेल 
शॉट पी चेंडू होता मात्र फलंदाज चेंडू अपन बगित अगोदर अपने बैट फिर गेली है एक बाजूला डावकुरा गोलंदाज शमसर तो दुसर बाजूला डावकुरा फलंदाज डावकुर गोलंदाजा कठिनता निर्माण होते नक्की रोहित गायकवाड़ फलंदाज बाद होतो आहे जोशी खळवा तोय गावचा घोडा काही नका करू तुम्ही दम धरा थोडा खळखळवा तोय गावचा घोडा काही नका करू तुम्ही दम धरा थोडा पाऊस झालाय बरा वाटत पाऊस झालाय बरा डाव्या हातान साडी बल करा डाव्या हातान साडी बल करा मास्टर आता मात्र थोडस सावटपणा या ठिकाणी सावट गीत वाजवत असताना मात्र वेल झाला बराच उशीर झाला रात्र झाली त्यामुळे थोडस एंटरटेनमेंट मनोरंजन करत असताना चार चेंडू एकोणीस धावांची गरज असेल मी म्हणे ना रोहित गायकवाडच कौतुक करावं लागेल कंपल्सरी चेस कराव्या लागतील चार चेंडू एकोणीस धावा म्हटल्या तर ठाकूर सर आपण बघितलं तर षटकार मारावेच लागतील चार चेंडू एकोणीस धावा म्हणजे चार चेंडू मध्ये चार तीन षटकार तरी कमीत कमी मारावेच लागतील जेणेकरून सामना जवळपास जिंकता किंवा जवळपास जाता येईल कारण सामना कठीण झालाय खुंडेवाल संघानं पुन्हा एकदा वर्चस्व गाजवलं या सामन्यामध्ये चार चेंडू एकोणीस धावा रोहित गायकवाडनं पकडलेलं झेल मात्र रोहित गायकवाडनं जावले मैदानावर थोडीशी निराशा केली होती आणि या कुंडेबाल संघाला एक झेल ची किंमत त्या स्पर्धेमधून बाहेर जावं लागलं हा चेंडो सुर्रा एक चेंडो स्ट्राईक रोटेशन होत असताना मिळाले एकदा फलंदाज बाद आता मात्र तीन चेंडो तीन षटकारांची गरज असेल तीन चेंडू अठरा दाबांची गरज तीन चेंडू तीन षटकार मारावेच लागतील आठवावी लागेल श्याम ठाकूर सर याच मैदानावर परम मात्रेची खेली या फलंदाजानं तीन चेंडू मध्ये तीन षटकार मारले होते असाच एक अविस्मरणीय सामना सुद्धा पाहिला आपण नक्कीच जासई मैदानावर ज्या परम मात्रेनं तीन चेंडू मध्ये तीन षटकार मारला हा क्रिकेटचा विक्रम आहे परंतु या ठिकाणी तीन चेंडू अठरा दाबांची गरज असेल कोण जिंकणार अजूनही सांगू शकत नाही या चेंडूवर सर्व काही भविष्य जागृत असेल गोलंदाज संदीप भोईर हा चेंडू लोवर फुल टॉस व्हेरी गुड डिलिव्हरी चेंडू जातोय सरल लॉंगॉन क्षेत्राकडे एक आणि एकच धाव आता मात्र राधेंद्र पाहिजे कुंडेबाल संघ पूर्णपणे विजयाच्या उंबरट्यावर असेल कारण दोन चेंडू आणि जिंकण्याकरिता गरज असेल ती सतरा धावांची दोन चेंडू सतरा क्रिकेट मध्ये असा कुठलाही स्पटका नाहीये की या ठिकाणी सतरा धावा देऊन जाईल परंतु सतरा धावा झाल्यात दोन चेंडू मध्ये साई मैदानावर कचेर घराणा आयोजित दोन चेंडू मध्ये सतरा धावा झाल्यात हे कोण विसरेल हे सुद्धा विसरता काम नाही हा क्रिकेटचा विक्रम आहे मित्रांनो साई मैदानावर रुपेश मात्रेनं केलवने विरोधात दिगोडी संघाच्या दोन चेंडू मध्ये सतरा धावा सचिन कशा झाले असतील हे नक्कीच पाहावं लागेल दोन लाख लोकांनी ती क्लिप बघितली आहे हाच तर क्रिकेट आहे आणि पाहायला मिळतोय हा चेंडू नक्की झेल टिपला जातोय फलंदाज स्वप्नेल मैदानातून बाहेर अशी तुझ्यावर हाय छटबाकी देता नाही येतील ग नवनाकी अशी तुझ्यावर हाय छटबाकी देता नाही येतील ग नवनाकी निखिल बाद होतोय नक्कीच निखिल फलंदाज झेल बाद एक चेंडू आणि सतरा धावांची गरज एक चेंडू सतरा धावांची गरज असेल असा एक तर पी सामना पाहायला मिळाला शेवटच्या क्षणाला शेवटच्या अंतिम क्षणापर्यंत सामन्यामध्ये रंगत पण वाली नाही आहे आणि संदीप भोईर अप्रतिम चेंडू फेकतोय इथून सामना जिंकतोय तब्बल सतरा धावांनी तो म्हणजे राजेंद्र पाजे कुंडेबाल संघे तो 
जायचे नाही या संघाने अर्थातच कुंडेवाल संघाने जायचे नाही तर आयोजकांच्या वतीनं आपल्याला सूचना असेल विनंती असेल की हा सामना होईपर्यंत आपण जायचं नाही कारण नक्कीच आयोजक आपला निर्णय कलवतील आता सामना असेल दुसऱ्या फेरीतला दुसरा उलवा विरुद्ध शेलगर अर्थातच दोन्ही संघ उलवा नोट परिसरातले दोन्ही संघ एकमेकांसमोर खेळतील तर पाहू अतिशय महत्वाचा सामना असेल कारण इथून जिंकणारा संघ कुंडेवाल संघाच्या विरोधात खेळेल असा हा सामना असेल शेलगर विरुद्ध वुलवा असा हा आजच्या रजनीतला दुसऱ्या फेरीतला दुसरा सामना तत्पूर्वी ऐकूया सुमधुर संगीत ध्रुववा डीजेच्या माध्यमातून सामन्याचा सामना वीर ज्यानं संघाची धाव संख्या पन्नास अर्थातच संघाची धाव संख्या एकोणपन्नास आणि वैयक्तिक धाव संख्या पंचेचाळीस धावांची जबरदस्त केली करणारा समाधान वासकर तर मी आजचे ज्यांचा वाढदिवस सोला असे आमचे सर्वांचे प्रेरणास्थान अर्थातच सन्माननीय आदरणीय शांताराम शेठ मडवी साहेबांच्या शुभ असते या सामन्याचा सामना वेळ जोरदार टाळा ना मित्रांनो समाधान वास्करच कौतुक करूया पंचेचाळीस धावांची जबरदस्त खेली करणारा एकोणीस चेंडू पंचेचाळीस धावा दोन वेळा या स्पर्धेतला सामना वेळाचा किताब देऊन त्याला गौरवण्यात येतो आहे कुंडेवाल संघानं जायचं नाही आहे कुठेच आपण थांबायचंय अजयकांच्या वतीनं आपल्याला सूचना असेल तर पाहणार होतो आपण अच्छा रजनीतला अर्थातच महेश स्पोर्ट्स शेलगर विरुद्ध नीलकंठेश्वर उलवा असा हा सामना असेल दुसऱ्या फेरीतला दुसरा सामना अतिशय महत्वाचा सामना असेल 